मेडिटेशन मानुष के सुस्थ कर प्रशांत कर सृजनशील जेको बस ही एक मानुष मेडिटेशन उपकृत होते क्यों जदि तरुण बस शुरू करते मेडिटेशन चर्चा मेडिटेशन जदि है तर दैनन्दिन जीवन अंश ता सत्यार अर्थे उठबें देशर एक अमूल्य जनसम्पद और जदि प्रतिष्ठानिक भावे मेडिटेशन चर्चा के उद्बुद्ध करा जाए ता कत बहुमुखी सुफल बे आनते ही उत्कृष्ट उदाहरण यमाण्य चित्र बरशाल जिलार बानारीपाड़ा उपजार बुकचिड़े बे चले प्रमत्ता सन्ध्या नदी सन्ध्या नदी पश्चिम तीर पांच टीनियन मध्यमणि बैशारी प्रत्यंत ए जनपदे आलोकित मानुष गड़ार शिक्षालय सैयद बजलुल हक विश्वविद्यालय कलेज यह कलेजर दिन शुरू है मेडिटेशन मध्यमे छात्र छात्री ना थे साढ़े ना शिक्षक साढ़े दस टाथ एगारोटा सबा मिले ये मेडिटेशन मध्यमे मस्तिष्क के प्रशांति रखी जाते अल्प समय प्रशांत मने अधिक परिमाण क्ज करते छात्र छात्री अदिक परिमाण शिक्षा दीते छात्र छात्री अदिक परिमाण शिक्षा नीते पर असलमकुम प्रिय शिक्षार्थी कंटम भुवने स्वागतम निजे पड़ा के सुंदर भाव आयत्त कर प्रस्तुति नार अभिनंदन ग्रहण कर प्रिय शिक्षार्थी तुम्हें जान तुम्हें अन्य तुम्हार मत द्वित का खुजे पावा जा तुम मस्तिष्क तन्य एवं अनुभव कर परम करुणामय रहमत तुम्हार ऊपर बर्षित हो मस्तिष्क चमत्कार सतेज तीक्षण प्राणवंत और मेधादीप्त हो उठे मेडिटेशन करार फा जाए एकदम शेष क्लस पर्त समान भाई मनोजोगी होते कलेजे अन्न्य शिक्षार्थी साथ विषय नहीं आलोचना कर देखल ताराओ एक ही कथा बोलते ताओ एकदम प्रथम थे शेष पर्त समान भाव मनोजोगी तरह पढ़ाशुना आदाय करते मेडिटेशन करार मध्यमे मन और ब्रेन दोटा शिथिल है शिथिल हार पर जो क्ज खूब सहज ही जाए और ये मैं हमारे कलेजे पाठदान शुरू करार आगे मेडिटेशन कराना है यह पढ़ा माथर मध्य खूब सहजे ढेका जाए छात्र छात्री जो कलेज कैम्पास प्रवेश कर मेडिटेशन मध्यम तला शिथिल प्रशांति मने क्लस तरह मनोज अनेक बृद्धि पे एवं एखे को विशृखला देखा दे छात्र छात्री अनेक समय जो हमारे एक दशे दुईटा दशे क्लस जितम तक अने के बरक्त बोध करत सर खूब क्षुदा लेगे गेसे एन सर क्लसटा एक सरे दें ए रकम किसु किस स्टूडेंट बोलत क्योंकि मेडिटेशन करारे जो क्लस ग्रहण करी एधर को प्रश्न तरा करना हमारा तो ऐले मे आगे जे रखम देखत अबाध्य कथा सुनतना ता ठीक मत कलेजे आसतना ता एन बोलते सकाले जा मेडिटेशन करब मन प्रफुल्ल थक पढ़ाशन मनोजोगी मन मनोजोग बस मनोजोगी हबरा क्यक्त कर इंटरमिडिएट परीक्षा दीचे तो और आलाप कर आलाप करार पर वो बे बाबा मेडिटेशन खूब ही भलो लागसे और ये सब दिक्कत के भलो ब्रेन के परिष्कार रखा और क्लस जाते धरते परि
নিয়মিত মেডিটেশনের সুফল কেবল শিক্ষার্থীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নেই আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছে শিক্ষকদের মাঝেও আগে যখন ক্লাস নিতাম প্রায় মাথা গরম হয়ে যেত হিসাব বিজ্ঞান তো অনেক ভাবতে হয় অনেক হিসাব করে কথা বলতে হয় ছেলে মেয়েদের উপরে অনেক সময় খেপে যেতাম কিন্তু আসলে মেডিটেশন করার পরে আমার সেই বিষয়টা আমি এখন আমার ওই যে রাগ এই বিষয়টা আর কখনোই আমার আমাকে আর ই করতে পারে না ভালো কাজ করার পিছনে যেহেতু সমালোচক আছে সুতরাং আমি ভালো কাজটাও ভালোভাবে করতে পারতাম না সেখানে এক সন্দেহ সংশয়ের কারণে আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি থাকার কারণে আমি সেই কাজটা শেষ পর্যন্ত যেতে পারতাম না কিন্তু এই মেডিটেশন করার পরে আমি দেখলাম যে আমি আমার মধ্যে একটা কনফিডেন্স ফিরে পেয়েছি যে কনফিডেন্সের জোরে আমি এখন যে কোনো কাজ একদম পারফেক্টলি করতে পারছি কলিকদের সাথেও অনেক বিষয় সামান্য বিষয় আমি আসলে রাগ করতাম আসলে ভুল বুঝতাম তারপরে এইগুলা তো এখন নাই আমার মধ্যে যে অন্য কেউ যদি আমার প্রতি রাগ হয় তো আমি হাসি যে আসলে বোঝে না বিদায় আমার প্রতি রাগ করতেছে আমরা ক্লাস নেওয়াটাই আমাদের চাকরির একটা অংশই মনে করতাম বাকি সময়টুকু আমরা নিজস্ব আঙ্গিকে নিজের মতো ব্যবহার করতাম এবং আমরা একটু সময় যখন বেশি যেত তখন আমরা বিরক্ত ফিল করতাম যে কখন আমরা বাড়িতে যাব বাসায় যাব কিন্তু এখন যখন কলেজে আসি ঠিক দশটা থেকে আমাদের আসতে হয় কলেজে এবং কলেজে এসে যদি সারা দিনও আমরা কলেজে ক্লাস করি কলেজে কাজের উপর থাকি তার ভিতর আমাদের ক্লান্তি আসে না বিরক্তি আসে না আমার ব্যক্তিগতভাবে মেডিটেশন করার পরে যে অনুভূতিটা প্রশান্ত মনে আমি সব শিক্ষকদের সাথে সেটাকে আমি ব্যবহার করি এবং শিক্ষকদের সাথে যে তাদের যে আত্মিক যে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক সেটা আস্তে আস্তে গড়ে উঠছে কেবল মনন এবং মানসিকতার পরিবর্তন নয় নিয়মিত মেডিটেশন চর্চার মাধ্যমে তারা লাভ করেছেন শারীরিক সুস্থতা মুক্ত হয়েছেন নানা রোগ ব্যাধি থেকে আমি মেডিটেশন করে শুধু ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না আমি দেখেছি ব্যক্তিগতভাবেও আমার জীবনে অনেক অনেকগুলো মেডিটেশনের পর আমার অনেক রোগ ছিল সেই রোগগুলো কিন্তু আমার চলে গিয়েছে যেমন গ্যাস্ট্রিক ছিল চলে গিয়েছে আমার প্রেশার ছিল আমার এখন ওষুধ খাওয়া লাগে না আমার একটা সবচেয়ে একটা রোগ আছে যেটা মানে শ্বাস মানে শ্বাসের টান বা অ্যাজমা টাইপ সেটাখানে কিন্তু আমি দেখা যায় এখন মোটামুটি একশো পার্সেন্ট কিউর না হইলেও আমি এইটটি পার্সেন্ট নাইনটি পার্সেন্ট কিন্তু আমি ভালো অবস্থায় আসি পঁয়তাল্লিশ মিনিট ই করতে পারতাম না লেকচার দিতে গেলে আমার সমস্যা হতো একটু বসা লাগতো অথবা মানে আমার একটু শোয়ার ব্যবস্থা করা লাগতো তো সেই সেই সমস্যাটা এখন আমার নাই আমার গাড়ে এবং হাতে ব্যথা ছিল এটা আমি ভালোই মনে করি এরপর কোয়ান্টাম ওই কোর্স করার পর ওই ব্যথাটা আর নাই আমার এই যে মাইগ্রেনের ব্যথা ব্যাক পেইনের ব্যথা কোমরে ব্যথা এবং এই যে নেতিবাচক চিন্তা হঠাৎ করে রাগ হয়ে যাওয়া এটা পারিবারিক জীবনে আমার একটা বড় অন্তরায় ছিল হঠাৎ হঠাৎ রাগ হয়ে যাওয়া এইগুলি আস্তে 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 আমার জীবন থেকে চলে গেছে ব্যক্তিগত শারীরিক যে সমস্যাগুলো আমার ভিতরে যে সিট ছিল এটা কোর্সের মাধ্যমে নিরসন করতে সক্ষম হয়েছি বিশেষ করে মাজা ব্যথা এবং সেনায়ু দুর্বলতা শারীরিক না অন্য অন্য আরও ছোটোখাটো যেগুলো ত্রুটি বিশ্রুতি ডিজিজ ছিল সেগুলো দূর করতে সক্ষম হয়েছি অনেকক্ষণ পড়াশোনা করলে মাথা ব্যথা করত সেই মাথা ব্যথাটা কমেছে আবার কোনো ছোটোখাটো বিষয় পরীক্ষার সময় আর পরীক্ষার আগে একটা টেনশন ফিল হতো কিন্তু এখন সেই টেনশন দূর করে আমি সুস্থির হয়ে পড়াশোনায় বেশি মনোযোগী হতে পারছি এই কোর্স করে আমার অনেক মানে চেঞ্জ হয়েছে নিজের মধ্যে চেঞ্জ পাইছে অনেক আমার অনেক রাগ ছিল তো এখন আমার কোনো রাগ কমে গেছে অনেক রাগ নাই বললেই চলে আর একটা সমস্যা ছিল মাথা ব্যথা করতো কোনো জিনিস ভাবতে গেলেই মাথা ব্যথা করতো তো এটা করার পরে আমার এখন আর মাথা ব্যথা হয় না কখনোই নিয়মিত মেডিটেশনের মাধ্যমে নিজে ভালো থেকেই পরিতৃপ্ত হননি তারা এই আলোর বাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন নিজের পরিজন আত্মীয় আর বন্ধুদের মাঝে আমার মা আমার ওয়াইফ এবং আমরা এক মানে একত্রিত হয়ে বাসায় মেডিটেশন করি আমরা অনেক শান্তি আমাদের সুখ শান্তিটা মানে এটা এত বেশি কোয়ান্টাম প্রত্যেক ঘরে ঘরে কোয়ান্টাম করা উচিত এর ফলে আমি বলতে পারি যে প্রশান্তি আমি লাভ করছি পারিবারিকভাবে সন্তান পালনের ক্ষেত্রে এবং যে অনুভূতি আমি লাভ করছি সেটা অমূল্য আমার কাছে মনে হয়েছে আমার আত্মীয়স্বজনকে এখানে আনবো আমার পারিবারের সবাইকে আনবো আমি আমার ওয়াইফকে নিয়ে বসলাম তাকে বললাম যে কি করে আসছি এই চার দিন তুমি একটু অংশগ্রহণ করো প্রথমে দেখো আর কি 
সে বসে আমি তার আমাদের বসার আসনটা বস ই করলাম আসনটা দেখে সে একটু হাসলো তারপরে আমার বাচ্চা দুইটে বলল যে কি বাবা এভাবে বসো কেন আমি তোমরাও বসো ওরাও বসছে আমি আমার পরিবারের সবাইকে নিয়ে এই গ্র্যাজুয়েট কোর্স করেছি আমার হাজব্যান্ড আমার ছেলে মেয়ে আমি চারজন এবং সাথে আমার বোনকেও নিয়েছি এবং আমার যে আরও আত্মীয় স্বজন যারা আছেন তাদেরকে আমি বলেছি যে এই কোয়ান্টাম মেথডের কোর্স ছাড়া সুন্দরভাবে জীবনযাপন করা আসলেই সম্ভব না তাদের এই পরিবর্তনের নেপথ্য শক্তি হিসেবে কাজ করেছে বিভিন্ন সময়ে বরিশালে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম মেথড কোর্স সৈয়দ বজলুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শতভাগ শিক্ষক শিক্ষিকা কর্মকর্তা কর্মচারী কোয়ান্টাম গ্র্যাজুয়েট আর এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহ যুগিয়েছে এই কলেজের পরিচালনা পর্ষদের প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্ত তিনশো তিরাশিতম ব্যাচে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম বরিশালে আমি নতুন মনের শক্তির সঞ্চার আমি খুঁজে পেয়েছি এবং সে প্রেক্ষিতেই আমরা ম্যানেজিং কমিটির পক্ষ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমাদের কলেজের প্রতিটি শিক্ষক কর্মচারীর আমি কোয়ান্টাম মেথড করব এবং আমরা সফল হয়েছি আমরা ইতিমধ্যে বরিশাল গ্র্যান্ড পার্ক হোটেলে যে অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে আমরা সম্মিলিতভাবে সবাই অংশগ্রহণ করেছিলাম এটা আমাদের জন্য একটা বড় পাওয়া এবং যারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা ফলপ্রসু হয়েছে তার আত্মতৃপ্তি এবং আত্মতুষ্টি বলেন তারা তাদের মনের মনোবলটা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তারা ক্লাসে এবং ব্যক্তিগতভাবে আত্মিক যে বিষয়টি সেটা তারা আরও বেগবান হয়েছে চাষিতম ব্যাচটা সঠিক সুন্দরভাবে আমরা পালন করে আমরা ব্যক্তিগতভাবে আমি গর্বিত এবং আমি অনেক কিছু ওখান থেকে শিখতে পেরেছি সেই অভিজ্ঞতাগুলো এখন আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমরা এক 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 করে আমরা দিয়ে দিতে পারছি নিজে এবং অন্যান্য ফ্যামিলির অন্যান্য সদস্য বা সমাজের সদস্যদের নিজে ভালো থাকার জন্য যে জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা ধৈর্য সাহস এই বিষয় সম্পর্কে কিন্তু আমার অতটা আমার ধারণা ছিল না কিন্তু কোয়ান্টাম করার পরে দেখলাম যে না আসলেই এখানে যে শিক্ষা যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আমাদের যে আমরা যে বলি এম এ পাশ করছি আমি কলেজের শিক্ষক অনেক কিছু জানি অনেক বুঝি অনেক দেখছি অনেক ই করছি আসলে এখানে এর কাছে কিছুই না এটি অবশ্যই সায়েন্স অফ লিভিং এই জন্য যে এটি বোথ ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল দুটো শান্তি আমাকে দেয় আমরা আগে শুনছি যে দীক্ষা আর শিক্ষা দুইটা কথা তা আমি ঠাকুরের কাছ থেকে আমি দীক্ষা নিয়েছি কিন্তু শিক্ষা নিতে পারি না আজকের আমি গুরুজিকে শিক্ষাগুরু হিসেবেই আমি আজকে পেয়ে গেলাম জানি না আমার কত সৌভাগ্যের ফসল কাজেই এখন আমি ওই সন্ধ্যায় প্রার্থনা রেগুলার করতাম এবারেও সকাল সন্ধ্যা প্রার্থনা করে প্রার্থনা করার সাথে সাথেই আমি আমার এই মেডিটেশন করি এবং খুব আনন্দ পাচ্ছি মেডিটেশন করার ফলে আমি আমার লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি আমার জীবনে আমি কি করতে চাই সেই লক্ষ্যটা খুঁজে পেয়েছি আমার খুব ভালো লাগছে যে আমি একদম সঠিক সময়ে এই কোর্সের সাথে সংযুক্ত হতে পেরেছি গভর্নিং বডির সভাপতি মহোদয়ের আগ্রহে আমরা এই কলেজে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা যেহেতু আমরা সবাই কোয়ান্টাম কোর্স করেছি আর একজনও আমরা কোয়ান্টাম ছাড়া শিক্ষক নেব না শিক্ষক যদি নিয়োগ হয় তাকে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট কার্ড দিয়ে বলবো যে আপনি আগে কোর্স করে আসেন তারপরে জয়েন করবেন আমি এক অনন্য মানুষ আমার আত্মিক ক্ষমতা অসীম সারা পৃথিবী আমার যেখানে দরকার সেখানে যাব যা প্রয়োজন তাই নেব যা চাই তাই পাব জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণ করব আমিন প্রশান্তি সুস্বাস্থ্য সাফল্য অর্জনে মেডিটেশনের কার্যকারিতায় উজ্জীবিত সৈয়দ বজলুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সংশ্লিষ্ট সকলেই মনে করেন দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই মেডিটেশন চালু হওয়া উচিত আমাদের কলেজের শতভাগ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী আমরা আজ কন্টাম গ্র্যাজুয়েট এবং এই আলোর পথে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান শিক্ষকরাও শতভাগ আসবেন এটাই কামনা করছি এর মাধ্যমে শরীর মন সতেজ হয় প্রফুল্ল হয় মেধা বিকাশের পথ খুলে যায় আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায় মানুষ সাহসী হয় মানুষের মধ্যে 
হিংসা দেশ অহংকার দুর্বৃত্তি হয়ে মানুষের মধ্যে মানুষের প্রেম জাগ্রত হয় মানুষের মধ্যে মানুষের কল্যাণ করা স্পৃহা জাগ্রত হয় এবং ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া মনবিশ করতে পারে আমার মনে হলো ওই কোর্সটা করে যে আসলে এই ধরনের একটা কোর্স আমাদের শিক্ষিকা শিক্ষক শিক্ষিকা হিসেবে আমাদের করা উচিত যে আমরা যদি ছাত্রছাত্রীদের শুধু পাঠদানই করে থাকি তা না ছাত্রছাত্রীদের মন মানসিকতা তাদের বোঝা উচিত যে তারা কোন এক একজন ছাত্রছাত্রী এক একটা পরিবেশ থেকে উঠে এসেছে তাদের এক একটা পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড এক একটা ভিন্ন তো ওদের মন মানসিকতা বুঝে বা পরিবেশের সাথে বুঝে তাদেরকে পাঠদান করা আর সবচেয়ে বড় কথা নিজেকে আরও আয়ত্তে আনা ক্লাসে আসার আগেই মেডিটেশন করা নিজের মনকে শরীরকে প্রস্তুত করা মানসিকভাবে এর চেয়ে ভালো কিছু আর হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস করি না আমি ছাত্রছাত্রীরা জানে অভিভাবক জানে সকলে জানে যে এই কলেজটি এখন একটি মেডিটেশন কলেজ কারণ এই কলেজের শিক্ষকরা প্রতিদিন দুবেলা মেডিটেশন করেন এই কলেজের ছাত্ররা বাসায় মেডিটেশন করেন তাদের শিক্ষা জীবনটাও ক্লাসটাও শুরু হয় মেডিটেশনের মাধ্যমে সৈয়দ বজরুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মতো বাংলাদেশের সব শিক্ষালয়েই ছড়িয়ে পড়ুক মেডিটেশনের আলো